Syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Subhanallah hari ini hari pertama kita menjejakkan kaki kita di dalam bulan Ramadan. Ini antara doa-doa yang kita minta selalu okay. ya Allah. Ketemukanlah kami lagi dengan bulan Ramadan, ketemukanlah lagi kami dengan bulan Ramadan dan sedikit fakta tentang bulan hmm. Ramadan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup Hmm. Baginda hmm. hanya sembilan kali je bertemu Ramadan. Kita ni berapa kali dah hmm. bertemu Ramadan ya Amy? Dan hmm. kalau boleh bulan Ramadan ni kita nak rebut peluang. Allah beri kita peluang dalam bulan Ramadan ni hmm. kita dakap rapat-rapat, hmm. kita ambil peluang bulan Ramadan ni sungguh sesungguhnya kita lipat gandakan lagi lah peluang yang ada ni. Sesungguhnya kita sedang bersiaran secara langsung pada ya. anda semua dan kepada rakan-rakan kita yang sedang bersiaran langsung juga di Facebook. Kita ada Dayang Nur Malam, kita ada Rosni Ahmad, Siti Afsa dia bagi love warna purple. Hmm. Siti Apsiah juga pun bagi love mana pun juga sekali lagi dan sharing dia kata terima kasih dan saya sangat yakin ibu-ibu ni semua dah siap dah siap kemas-kemas makan sahur Betul? semua ni nak siap-siap ke anak nak pergi sekolah. Ini tadi tinggal ke anak ke. Alhamdulillah hari ini kita memulakan Ramadan dengan cukup ni merasa alhamdulillah bertenaga. Yeah. Bangun bagi pagi dah siapkan sahur bukan siapkan sarapan. <laughs> sahur untuk suami anak-anak <laughs> sebab anak ini pertama kali berpuasa insya-Allah berpuasa betul lah kan hari tahun ni darjah satu. Jadi bagi dia makan sikit kemudian keluar untuk Betugas. bersiaran. Alham- Alhamdulillah itulah dia rutin eh pada hmm. semua yang bersiaran hari ini ada yang suri rumah ada yang berkejaya apa saja pun yang penting yang kita nak adalah kita nak bina Betul. syurga dalam rumah Betul. sama-sama mudah-mudahan hmm. Allah beri kita peluang hmm. ini Allah sediakan rumah hmm. untuk kita hmm. bersama mana pun yang penting Betul. ada rumah dalam syurga hmm. sebab apa misi kita sama-sama kita latih anak kita berpuasa hmm. latih anak kita solat sebagainya sebab apa kita nak ajak anak-anak Betul. kita satu keluarga kita semua masuk syurga insyaallah. Betul. Begitu juga bila kita merasai kenikmatan untuk kita memasuki Ramadan ni untuk hmm. nak memulakan Ramadan begitu juga kita mengajak semua ahli keluarga kita dan anda para penonton juga merupakan ahli keluarga kita. Yeah. Jom sama-sama kita merasai betapa nikmatnya dan andai ini Ramadan yang terakhir semoga Allah ini Allah. adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. InsyaAllah. Allah hmm. Akbar, subhanallah. Dan yeah. pada masa yang sama, hmm. uh, tak kira lah kalau tahun lepas kita pun uh, menjalani ibadah puasa pertama kalinya hmm. dalam situasi Betul? pandemik COVID-19, hmm. kali ini kita ada pengalaman lah. Ya. Hmm. Uh, jadi kita nak kongsi juga hmm. uh, antara statistik atau maklumat-maklumat terkini tentang COVID-19 hmm. seperti yang tertera sekarang ini, kes baru ada 1,317. Tapi kita nak beri tumpuan kepada kes yang sebuah yang warna hijau hmm. tu. Sila beri perhatian bahawasanya kerjasama anda semua insyaAllah mudah-mudahan Betul. Allah izinkan kita dapatlah meraihkan Ramadan dengan penuh kemeriahan. Kita dapat menjalani 10 malam terakhir mudah-mudahan. Dan juga yang ada yang berdoa, Ya Allah Aidilfitri ni aku nak balik kampung tengok mak ayah. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni kita doa sama-sama kita putuskan rantaian ini. Betul, betul. Dan walaupun membawa kes kematian baru sebanyak 4, mm. namun kes aktif eh, keseluruhan 15,835. Jumlah sebenar sembuh, jumlah mm. keseluruhan sembuh 345,000. Jumlah kematian 1,333 yang mana jumlah keseluruhan kes 362,173. Bila dengar Talib cakap tadi, hari mm. eh, tahun ini adalah tahun kedua kita. Eh, yeah. Berpuasa teringat. Kenapa lah tak ajak anak puasa masa last year duduk di rumah? Tahun ni <laughs> baru dah pergi sekolah semua uh, kan? Kita nak belajarlah tu. Kita pun belajar sama-sama. Betul, betul, Jadi betul. siapa yang menonton kita di Facebook mm-hmm. teruskan komen anda, bacakan berikan sebarang soalan daripada kami. Mm-hmm. Insya-Allah kami akan bacakan komen anda. Berilah love, semangat dan sebagainya apa-apa dan mungkin boleh kongsi juga mm-hmm. uh, di live Facebook ini kepada rakan-rakan anda sebagainya. Hari ini kita akan berbincang atau berbicara betul. tentang uh, sebab apa bulan Ramadan ni Amy, uh, mm-hmm. kita semua ni kata bulan pesta pahala. Mm-hmm. Yang satu kali 70, betul, yang betul. sikit, yang sunat boleh jadi ibadah, ibarat betul. wajib yang mana kurang bersedekah bulan inilah kita nak bersedekah sehabis-habisnya dan bercakap tentang sedekah kita ni akan ada kekeliruan ini saya pernah dengar uh, ni sedekah kena tunai uh, yang ini infak lepas tu yang ini uh, zakat kita tahulah itu wajib yang ini jariah wakaf, ah, jariah wakaf pula eh macam mana ni semua ni macam mana kita nak kira ada kita nak yang the best kita Betul. manusia ni bukan kita berkira sangat Betul. tapi kalau kita nak beri kita nak Betul. beri yang the best Betul. jadi kita tahu apa beza antara wakaf zakat Betul. eh macam-macamlah ni semua ni apa beza dan dia? paling best kita ada ilmu dalam melakukan sesuatu. Ah. Ah, baru kita macam apa yang kita buat tu kita tahu, kita faham hmm. dan itulah kita amal insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan istimewa hari ni eh, ah. dan juga para penonton
Tun berkenaan dengan wakaf hari ini dan insya-Allah kita akan bersama dengan hmm. Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Luqman. Yeah. Kita nak cerita berkenaan dengan wakaf pahala berterusan. Insya-Allah hmm. bila Ustaz Heri kita panggil Ustaz Heri lah. Hmm. Di kalau ada saya saya, saya rasa inferior sikit. Hmm. Ya ke? Ah, sebab dia handsome. Tapi, tapi tadi kalau ha? Ustaz Heri tak datang tadi boleh ganti. Boleh insya-Allah. <laughs> <laughs> Dah pula kan nak gantikan Ustaz. Ah, boleh lah cerita sikit-sikit insya-Allah. Alhamdulillah hmm. apa khabar Ustaz? Oh, saya agak tak pernah kurang Ustaz. Ah, Alhamdulillah. Hmm. Hari ini kurang sikit. <laughs> Allah Akbar. Jadi Ustaz, hari ini kami, kita sini nak berkongsi lah Ustaz ya. Antara yeah. peluang dalam bulan Ramadan ni Ustaz, mm-hmm. kita nak lipat gandakan lah amalan mm-hmm. kita. Tapi ada yang kata, uh, TV Jera mm-hmm. ataupun Amy Talib, Ustaz, saya so, ini makan pun apa yang ada. Jadi kalau boleh cakap tentang sedekah, mm-hmm. saya ini tak apa-apa lah mampu. Ya betul. Saya teringin nak sama-sama Mm-mm. menyumbang. Ada kecaranya Mm-mm. macam mana hari ini kita nak belajar sama-sama lah. Tapi sebelum kita pergi go deeper kita katalah kan. Mm-mm. Kita nak belajar dulu apa beza antara wakaf, zakat dan sebagainya. Dan Mm-mm. apa kata kita mulakan dulu dengan satu hari-satu ayat. Ya, uh, dan ini adalah ayat antara ayat motivasi yang cukup mm. cantik. Eh, Talib dan juga para penonton. Yang mana Allah memberikan kepada kita satu motivasi untuk kita beri. Walaupun satu Allah lipat gandakan. Allah Kalau kita Allah. tengok ayat 261. سوره البقره ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم maksudnya mm-hmm. saya bacakan ini Silakan. Oh, Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih okay. yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurniaannya. bagi meliputi ilmu pengetahuannya daripada petikan ayat 261 surah al-baqarah 1 kali 7 tujuh kali seratus. Berapa? Macam matematiknya tujuh ya. kali seratus, tujuh ratus lah. Betul. Jadi daripada satu tu menjadi ke tujuh ratus. Allah dah bagi dah matematiknya oh. tu kan. Ha, jadi Ustaz, satu kali tujuh ratus. Hmm. Kalau, kalau eh tak tahu lah nak kira kan. Macam mana Ustaz kita sebelum nak hmm. uh, pergi kepada wakaf, zakat sebagainya ni. Mungkin kita ayat nak tanaburkan ni. dulu hmm. ayat ni. Kenapa agaknya Allah turunkan ayat sebegini cantik. Allah Akbar. Uh, terima kasih Talib uh, dan juga Amy Lama tak jumpa eh. yeah. <laughs> uh, Apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah Seluruh penonton setia TV Al-Hijrah eh. Saya nengok dekat Talib punya Apa nama tab tu, Aa, ya. tab tu. Sekejap love naik Sekejap <laughs> love naik Aa. Macam-macam Dia love Jadi, ke apa Allah wa'ala uh, Itulah tu Boleh belanja Talib <laughs> banyak lah eh, Dengan Amy <laughs> Baik, tuan-tuan sekalian, uh, ayat ini sebenarnya Amy eh, uh, hmm. dan Talib, dia sangat berkesinambungan dengan hadis Nabi SAW. Sebab itu, para penuntun, bila kita lihat kepada hadis Nabi SAW, kata Rasul SAW, uh, Al-Hasanatu bi'ashri amsalih. Satu kebaikan di, di bersamaan dengan sepuluh. Hmm. Ini nak gambarkan okay. pemurahannya Allah okay. Ta'ala dan macam Amy sebut hmm. tadi lah. Ini sebagai motivasi untuk kita. Bagaimana Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi kita limpahan pahala. Ila sab'u mi'ati da'af. Sehingga tujuh ratus kali ganda. Ha. Jadi Talib tadi dengan Amy duk buat calculation. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW dah sebut dah. Ya. Jadi nak menunjukkan betapa... Hari ini kebaikan yang kita buat Allah akan gandakan walaupun kebaikan itu sedikit saja. Walaupun kecil tetapi akhirnya dia jadi besar. Sebab itu kita selalu diingatkan supaya kita fastabikul khairat. Kenapa kita nak belum lumba pada kebaikan? Kerana inilah orang mengajar kita. Apa sajalah Talib. Amin ya. Uh, yang boleh kebaikan kita buat tadi ta- sebut hmm. tadi ada orang dia nak sedekah ke sebagainya hmm. tapi saya nak buat juga tapi itulah tak ada hmm. uh, ini ini masalah kita pula hmm. apabila kita memahami kebaikan tu pada se- sudut yang sempit sangat hmm. tali kasut tanggal tu oi oi tak ada ustaz okey contoh itu di antara contoh kebaikan 
Bila tu saya? Dia dah ini contoh. Ah, contoh. contoh. Ha. Maknanya apa saja kebaikan, kecil walaupun kecil, sekadar nak bantu, bagi tahu je tali punya tali kasut. Ha. Uh, tapi kita sebenarnya taklah dia dah ikat kukuh dah tu ah, ya sejak yeah. daripada minggu sudah. Yeah. <laughs> tak maknanya nak sebut kebaikan ni banyak tuan-tuan. Jadi jangan kita runsing. Kerana bila kita sebut kebaikan dia bukan hanya harta. Tidak. Ni yeah? saya baru lagi baru ni berbincang dengan sahabat. Ada orang kebaikan yang dia buat ialah dia punya aware pada keselamatan orang lain. Okay. Rasa talib biasa dengar aku hmm. uh, Ada kawan-kawan kita di luar sana Yang tengok jalan berlubang Oh hmm. faham Nampak tak? Tahu tahu. Dia tak buat benda pun Dia hanya awarekan hmm. orang Bahaya jalan ni hmm. Berlubang-lubang uh, Cuma ialah ada part kita setuju Ada part tak setuju hmm. Tetapi itu kebaikan hmm. Baik. Jadi maknanya Banyak kebaikan yang boleh kita buat Sehinggakan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassumu kali akhika sadaqah senyum kepada saudara engkau sedekah senyum senyum senyum, senyum. kita kita <laughs> mulakan Ramadan kita dengan senyuman yeah. manis ni bang ustaz ah, <laughs> yang ini ni kurang sikit pasal hmm. puasa oh. ah, kalau oh, dia, lebih manis kalau lah. tak puasa oh, tidak. banyak gula lagi manis <laughs> bukan manis semua semut ada sekali <laughs> tapi maknanya tadi nak yes, sebut yes. inilah sebab itu para penonton, maknanya agama nak mengajarkan kita supaya jadi orang yang sentiasa buat benda baik. Bangun je daripada tidur, apa kebaikan aku nak buat hari ini? Nak tidur, apa kebaikan besok aku nak buat? Jangan nak bangun tidur, talib. Eh? Kau minta mentang hari ini kau live, kau jaga kau. kau jaga. Banyak cerita kau. Jadi eh? maknanya, apa yang dipikir itu ialah kejahatan. Hmm. Betul tak, Amin? Tengok, Amin. Alah. Ah, mula lah, ah, ah, nampak tak? Jadi yang itu kita tak nak Sebab itu agama menganjurkan kita Supaya banyak buat kebaikan Dan bukan banyak Sebab itu ayat saya baca tadi Kabur pula bedaklah ni Tuan-tuan nampak Tuan-tuan, <laughs> sebab itu Ayat yang kita sebut tadi ni Fastabikul kharat Tengok ayat tu sebut Di uh, sibak ni uh, Talib, uh, Ustaz Talib dia kata, Allah, Allah, kan? Allah, Allah. Sibak ni maknanya berlumba hmm. Quran punya, punya term ni kan Talib kalau kita kaji, kita baca betul-betul, kita tadabur macam yang disebut mm-hmm. tadi. Sebenarnya dia sangat seni. Mm-hmm. Sebab itu bila disebut sibak maknanya berlumba. Lumba, berlumba yang bersungguh-sungguh. Ah, berlumba mana? Dia tak sungguh, jarang. <laughs> mana ada orang? Ada talib <laughs> berlumba orang naik motor. Macam Tim nak berlumba dengan talib. Orang naik motor. Orang nak potong, saya sila-sila. Tak, sila. Ah, tak, tak ada, ada, tak ada maknanya. Dia akan dia. cuba lagi laju pada orang. Baik. Itu dia panggil sibak. Sama juga berlari. Walaupun dah ketinggalan, dia akan lari lagi. Juga. Contoh. Walaupun dah lambat, dia akan kejar juga. Supaya live sama-sama. Yeah. Ha, itu sibak tu. <laughs> Jadi, main <laughs> nak sebut fastabikul kharat. Itu itu sikit lah kalau kita Baik. boleh terdabur dengan ayat. Alhamdulillah. Dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu permulaan, ya, satu pemahaman yang cukup jelas. Berlumba-lumba lah kita di bulan Ramadan ini. Allah. Allah. Dan berlumba-lumba tu kena bersungguh-sungguh lah kan. Yeah. Ha, kalau bersungguh-sungguh tak apalah. Sila, sila, sila tuan. Tak apalah uh. saya, saya dahulukan kan. Yeah. Okey. Jadi Ustaz, hari ini adalah yeah. uh, hari yang pertama mm-hmm. kita masuki madrasah Ramadan. Betul. Kalau tadi ayat tadi sebagai ayat motivasi, ada juga ayat motivasi lain yang macam... Macam mencengkam sikit. Andai ini Ramadan terakhir. Mungkin lagak apa dia buat apa nak andai-andai ini Ramadan terakhir kan? Kenapa? Tapi dia seolah-olah membawa kita untuk bayangkan. Bersiap-siaga. Bersiap-siaga. Jadi apa antara persediaan hari pertama ni semua yang menonton ni insya-Allah ustaz hmm. nak mulakan hari yang terbaik insya-Allah esok yang terbaik jadi bagaimana untuk kita memaknai Ramadan kali ini dengan amalan-amalan yang sepatutnya. Allahu akbar. Saya pertama sekali sebenarnya jujur sebut. Pakai mendaklah gatal hidung. <laughs> <laughs> Tapi nak garu tak boleh tergaru. Ya, tak boleh garu. Garu-garu je. <laughs> Allah wabar. Tentu sekalian. Bila kita sebut tentang Ramadhan ni, ialah. Mm-hmm. Eh, memang kita mm-hmm. solu solat al-muadda. Mm-hmm. Kan? Solat lah, solat selamat tinggal. Sunnah ini, ini sebagai satu, kita panggil apa? Moto lah, moto. Eh? Moto ataupun, moto lah kan? Mm-hmm. Tahu moto kan? Tahu tau. Ah, moto. Ini bukan motor orang naik motor tu, motor, motor. Macam tak faham je dia. Motor ni apa motor? Motor. Uh, misi lah, misi ataupun uh, cogan kata. Cogan kata. Cogan kata. Cogan kata. Ha, tu bawa betul. Ha. 
Okey, lima markah untuk tadi. So, macam Jogan kata kita, begitu. Sebenarnya, buat apa benda pun ini. Bukan Ramadan okay. saja. Solat. So, bila, kenapa tujuannya supaya kita buat yang terbaik? Baik. Katalah kita kita nak mikirkan begitu. Saya simple je. Saya nak bagi pada penonton-penonton kita. So, kita faham begini. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Yutba'ul ma'ita salasa. Nanti manusia ni ada tiga perkara yang akan ikut dia ke kubur. Ya? Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Harta, ahli dia, keluarga dia, harta dia dan juga amalan. Ringkasnya dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yarju usnan wa yabqa wahid. Yarju apa nama ni? Yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nanti yang tinggal ialah amalan kita saja. Maknanya, kalaulah kita bercerita tentang Ramadan ini, apa yang boleh kita buat, sekiranya ini peluang terakhir kita, maka saya kata, kita tengok apa yang kita nak bawa besok yang akan menemankan kita. Jadi artinya apa, tuan-tuan? Kita nak fahamkan bahawa, perbanyakkanlah buat amal-amal kebajikan dalam bulan Ramadan ini, kerana ada macam-macam. Dia, dia banyak orang saya tak tak berapa setuju Emmy uh, Emmy kan Emmy ya, betul ah. <laughs> takkan dia tiba dia tadi orang dah, lain pula tak naik eskalator <laughs> tadi <laughs> saya tak berapa setuju kalau orang sebut ini bulan puasa hmm. kerana Ramadan bukan puasa saja hmm. okey puasa Sini. Isnin Kamis hmm. tak Ramadan hmm. pun puasa tadi ya, benar puasa Daud tak ada tunggu Ramadan hmm. Kita ada puasa tiga hari setiap bulan ataupun oh, dalam mazhab syafi'i kita sebut hmm. sebagai ayamul bayat hmm. ataupun ayamul bayat, hari-hari putih. Hmm. Itu puasa juga. Sebab itu bulan Ramadan kita tak sebut sebagai bulan puasa. Cuma puasa di dalam bulan Ramadan kutiba alaikum siam, diwajibkan. Tapi bulan Ramadan puasa, tak macam-macam ada. Hmm. Sebab itu bulan Ramadan ni digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan lebih laju daripada hmm. lebih kencang daripada hmm. angin yang bertiup. Huh. Hmm. Maknanya apa? Nak gambarkan bahawa bulan Ramadan ini itu kita sebut tadi ada sibak. Ya, TV TV jerah cekak cekak Arab sikitlah. Ha, sibak sibak berlumba-lumba. <laughs> Maknanya ada perlumbaan. Kita tengok orang buat kita nak buat. Tengok orang sedekah tak boleh jadi. Aku mesti sedekah. Hmm. Kalau orang bagi satu kita balas dua. Itu bawa perlumbaan. Mm-mm. Tapi kalau dia bagi satu, kita balas separuh. Rasanya <laughs> itu serenda. <laughs> itu bukan sibak. <laughs> itu bukan, bukan perlumbaan. Jadi sebab itulah. Bila kita sebut, kalaulah ini peluang terakhir. So, apa nak kata lagi? Mm-hmm. Kan? Oh, sekarang jangan bertangguh. Kan? Mm-hmm. Ayuh, sebab itu dalam satu riwayat, dia sebut, just do it. Mm. Oh, just do it. You speak English now. Ha, itu riwayat Nike. <laughs> <laughs> Maknanya jangan tunggu. Buat. Itu keedahnya. Mm-hmm. Jadi kalau lah kita dah tahu ini peluang terakhir, so buat. Jangan bertangguh. Jangan Ustaz. bertangguh. Apa yang ada nak sedekah, sedekah. Mm-hmm. Apa yang boleh kita bantu, bantu. Mm-hmm. Kalau masih ada kedekat, buat. Mm-hmm. Kalau masih ada pasangan, sayang. Mm-hmm. Kalau masih ada anak hargai. Kalau masih ada mak bapak, berbakti. Oh jadi pula semua perkataan. Ya, yeah, masya-Allah alhamdulillah. Dan apa yang kita nak lihat dia Amy dan juga Ustaz dan juga semua para penonton juga termasuk mereka yang sedang live dengan kita di Facebook anda boleh ajukan soalan. Hari ini kita nak beri tumpuan pada wakaf. Betul. Dan yeah. sebelum kita nak cakap tentang wakaf ni Ustaz, dia ada sedikit kekeliruan ya. Ada hmm. yang ber, bercanggah pendapat dia Amy, ada yang kata bila kata eh kita boleh uh, beri tunai ni wakaf. Eh tak tak tak, wakaf ni kena ada tanah ni. Ni tanah hmm. ataupun bangunan. Ah uh, patu kita eh tak uh, ini kita boleh bagi tunai tak dia kata itu dikira sedekah mm-hmm. jadi kekeliruan ini yang berlaku Ustaz. jadi kita nak bantu nak beza kat okey ini wakaf mm-hmm. okey ini zakat Betul. ini infak ini sedekah mm-hmm. jadi kita nak tengok ini jariah tadi ini ya mm-hmm. ah jariah yang mana satu ni sebab senyum pun sedekah Ustaz mm-hmm. tidak kita ulur uh, uh, borang sebagai senyum sengih ke dia kan ah, tak bangun dah bangunan kita jadi kita semua kita nak, nak jawab lepas ini kita berehat ketika Ustaz okay. maaf lah tak ada air-air bulan Ramadan ni Ustaz ya ah, jadi Rehat kita akan berehat dah okey tu boleh garu hidup <laughs> kita berehat seketika kembali, kembali lepas ini Fushu Amy solat dengan air semua baju pun biru sama dengan kita kan. Itu itu subuh tadi kan. Apa <laughs> tu yang berlanjutan <laughs> lipstick semua sampai ke sini? <laughs> itu dia alhamdulillah kembali kita dalam assalamualaikum dan hmm. uh, tadi tadi tanya ustaz kan yeah. berkenaan dengan wakaf, sedekah, zakat, jariah dan sebagainya. 
tuntutan yang sama tetapi membawa maksud yang berbeza. Hmm. Jadi macam mana Ustaz? Dia pertama sekali, bila kita sebut tentang sedekah ni, sedekah ni di pemberian lah. Mm-mm. Pemberian. Okey. Okey, pertama sedekah ni pemberian. Uh, dan of course lah tujuan pemberian tu pahala. Mm-hmm. Cuma uh, sedekah ni dia boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Oh. Uh, wajib ni yang hari ni kita istilahkan sebagai zakat. Okey. Mm-hmm. Sedekah yang sunat ni mana sedekah apa saja kita bagi tu. Mm-hmm. Itu sedekah. Tapi sebenarnya kalau ulama bincang sedekah ni lebih umum lagi ya, Mi. Mm-hmm. Eh, tuan-tuan, bila sebut sedekah ni mm-hmm. dia bukan harta saja. Sedekah ni boleh macam-macam. Mm-hmm. Itu sedekah. Baik. Kalau kita sebut tentang apa nama ni? Satu lagi tadi, sedekah mm-hmm. uh, zakat kita dah. Mm-hmm. Uh, infak. Kalau infak mm-hmm. dia dengan harta Okey. Hmm. Berbentuk barang lah Barang. Sebab itu bila kita sebut tadi tabas semu kali akhikah sedekah. Ingat, senyum kepada saudaramu itu sedekah. Hmm. Setiap sendi buat sedekah, hmm. buat buat zikir kan. Hmm. Bertasbih itu sedekah. Jadi maknanya infak dia berkait dengan harta. Hmm. Okey. So bila sebut menginfakkan saja semua mesti di harta. Dia tidak ada infak lain biasanya harta okey tak ada infak senyuman eh ah, tak ada infak senyuman tadi ya saya menginfakkan senyuman saya sebanyak empat kaki <laughs> panjang betul tak ada yang ketiga kita sebut sebagai wakaf sebenarnya wakaf ini dia duduk bawah bawah infak bawah bawah sedekah juga uh, sebab itu kita kata tadi sedekah lebih umum bawah dia ada infak, infak. dan ada juga bawah dia lagi zakat. ialah uh, zakat sedekah tu pecahan dia ha. ada wajib sunat sebagainya. Oh, baik, baik. So kalau kita kata uh, apa nama wakaf ni dia bawah daripada infak tadi. Mm-hmm, baik. Sebab boleh jadi infak yang kita buat harta tadi bukan bentuk wakaf. Mm. Bukan bentuk wakaf. Mm. Ada yang jadi wakaf. Kat mana beza dia? Mm. Bila sebut wakaf dia jadi Benda yang kita wakafkan tu dia terus jadi spesifik. Hmm, wakaf untuk apa? Ha, Khusus, contoh tujuan kata, apa? Ha. Saya wakafkan set ni. Uh-huh. Amboi, oh. macam sendiri punya. Ha. Kan? Jadi kita set. kita wakafkan. Jadi bila kita wakafkan tujuan dia untuk apa? Maka dia mesti pakai untuk tu. Hmm, ada akadnya lah. Ada akad dia. Hmm. So, kalau nak kira semua ada akad, hmm. lima sebagainya. Cuma bila 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 sebut wakaf ni kita tahan satu benda tadi hmm. daripada digunakan untuk benda lain. Hmm. Sebab itu kalau kita tengok saya ambil contoh paling mudahlah hmm. untuk orang faham. Bila kita masuk tabung. Okey. Okey. Kita masuk tabung masjid. Hmm. Itu apa kita kita buat? Sedekah. Kita sedekah hmm. dengan infak kan hmm. harta kita. Hmm. Baik. Jadi masjid boleh buat apa? Hmm. Macam-macam. Macam-macam. Ikut suka lah. Hmm. Apa yang nak buat? Uh, buat jamuan. Le... Ah, jam... Oh jamuan Ustaz. <laughs> jamuan dulu. Jadi makni tak kisah. Hmm. Tapi bila kita sebut ah ini tabung untuk kita uh, mewakaf untuk hmm. pembinaan menara. So hmm. memang duit itu guna untuk tu. Ha, khusus lah. Hmm. Dia tujuan Ayuh. khusus. Tujuan khusus. Oh, Okey satu. It, itu beza di antara tiga-tiga tadi. Okay. Secara umum untuk mudah faham. Tadi hmm. Talib ada tanya tentang boleh ke kita wakaf ni wakaf duit? Okey. Hmm. Hmm. Sebenarnya wakaf duit ni ulama bincangkan hmm. wakaf tunai di bawah. Okay. Uh, sebelum ini wakaf memang hmm. dibincangkan oleh kalau kita tengok para ulama hmm. kita bincangkan memang wakaf itu dia, dia melibatkan harta hmm. uh, yang 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 alih hmm. ya yeah, harta alih atau harta tak alih hmm. uh, rumah hmm. kita nak wakafkan tanah, uh, tanah hmm. kebun ke sebagainya hmm. tapi sekarang orang fikir bagaimana kita boleh kembangkan lagi wakaf itu maka hmm. ulama berijtihad mengharuskan wakaf yang dipanggil sebagai wakaf tunai. Hmm, dah boleh dah wakaf, wakaf tunai. tunai. Tetapi kena faham juga tadi. Ya, Bukan baik. wakaf tunai itu maksudnya kita bagi tunai itu saja. Hmm. Tak. Nanti tunai itu dia akan himpunkan untuk beli satu kena wakaf konsep dia mesti ada benda. Okey. Hmm. Sangat khusus. Khusus. Mesti khusus. Tujuan. Ada benda. Okey. Apa kita nak wakafkan? Meja. Sekarang okay. ni meja tak ada. Hmm. Saya nak wakafkan meja, meja tak ada. Hmm. Kita kita kat rumah ni perempuan, tuan-tuan hmm. sekalian, nak wakaf tanah tak ada. Dulu-dulu orang banyak wakaf. Yeah. Hmm. Senang, semua nak wakaf tanah, kubur, 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 semua pakai bawah kubur. Hmm. <laughs> banyak kubur pada orang. Yeah. Sekarang orang nak wakafkan tanah tak ada. 
Amy pun ada satu pasu je. <laughs> nah, jadi apa yang kita nak boleh buat? So kita buat tunai. Caranya bagaimana? Semua impun duit. Berapa banyak harga, uh, harga apa nama? Tanah kat sana. Katakan harganya 150,000, kita pun impun duit dan kita beli. So Amy sebahagian daripada pewakaf dalam tanah tu. Okay. Amy ada tanah? Tak ada. So hmm. macam mana Amy buat? Saya beli tanah itu uh -uh. tapi bukannya kita beli sini uh -uh. sebahagian Kompong saja si. berapa banyak 150000 Amy bagi berapa singgit uh -huh. jadi alhamdulillah jadi alhamdulillah Ustaz. cuma jangan overclaim lah walaupun mungkin bahagian Amy hanya sepasu saja ha. kalau kalau singgit tu rasa bukan sepasu sini secukup duit pun kali dan yang itu yang penting Amy uh -huh. kita nak fahamkan juga kan uh, bila kita nak beribadah ni kita nak yang the best lah Ustaz. kita nak tahu macam tadi kenapa Allah bagi motivasi yang tadi hadisnya ada 10 kelebihan waktu dalam tadi yang Imi bacakan ada satu lagi ada kalingan 700 kita ni maksudnya kita ni Allah faham manusia nak yang terbaik yang the best antara wakaf zakat soalan seterusnya level 2 yang mana yang terbaik sebab kita nak tahu sebab kita kalau boleh nak wakaf yang berterusan bersempena dengan wakaf bulan wakaf kebangsaan ni Ustaz kita nak tahu adakah wakaf ini pahalanya berterusan ataupun sedekah kalau dah meninggal tak adalah tak adalah wakaf betul, ini betul. macam mana pula saya talib nak kongsi sikit lah eh. saya sebenarnya dengan uh, wakaf Malaysia ni kita dah banyak program hmm. eh? dan saya suka tengok uh, apa nama ni uh, bagaimana mereka bergerak sebab okay. mereka lebih fokus kepada wakaf tunai mm -hmm. dan untuk makluman kita sebenarnya dengan wakaf tunai ni dia lebih hebat okay. sebab apa kalau talib ada tanah, talib bagi tanah, bagus. Okay. Kita boleh wakaf, kita niatkan nak dapat pahala sisi Allah Ta'ala. Hmm. Tapi tanah talib tu, jangankan orang, binatang pun belum pernah datang ke situ lagi. Contohlah kan. Jadi maknanya wakaf okey, kita dapat pahala. Hmm. Tetapi dari segi manfaat, masyarakat dapat dapat. Hmm. Amy dapat, dapat apa? Hmm. Tak dapat apa? Hmm. Tempat pun kita tak pernah nampak. Sebab apa dekat Arizona tu tengah-tengah. Tengah-tengah hari zona, siapa yang nak pergi? Contohlah. Kan, tak tahulah orang kat luar sana tahu ke tidak ada zona itu. Ah, Maknanya, okay. berbeza dengan wakaf tunai. Betul. Hmm. Sebab itu kalau kita, mungkin mungkin hmm. banyak di antara kita tak perasan. Hmm. Uh, apa nama ni, misalnya contoh yang sama wakaf Malaysia kan. Dia orang ada hotel. Hmm. Ada hotel di Terengganu kat tak silap saya. Dia beli dengan wakaf. Hmm. Bayangkan. Hotel tu diniagakan tadi, mm -hmm. duit asalnya, asalnya hotel tu tak ada siapa nak 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 nak, nak wakaf. Mm -hmm. So orang bagi duit bagi duit bagi duit, okay, deal kita beli, bayang tu kita dah beli, beli kita operate dia. Bila dah operate dia, ada untung tak? Mm -hmm. Ada. Kita tadi sumbang hanya untuk Bet, beli, beli bukan beli duit bukan bukan beli hotel okay. kita hanya sumbang lima puluh ringgit wakaf tunai. Mm -hmm. Baik. Tapi dengan sumbangan kita terupanya dia dapat beli satu bangunan mm -hmm. yang akhirnya dibuat hotel dan diniagakan laku. Mm -hmm. Kemudian ada untung. Mm -hmm. Daripada untung mm -hmm. tu pula dikonakan pergi tempat lain pula. Mm -hmm. Katalah bina masjid pula. Bina masjid pula. Mm -hmm. Nampak tak tadi? Masya-Allah. Dapat Jadi, dapat macam-macamlah. Sebab itu Bahagian. kenapa hari ini orang banyak tekankan tekan tentang mm -hmm. wakaf, wakaf tunai. tunai. Selain daripada kita pun memang tak banyak benda yang nak diwakafkan. Mm -hmm. Betul. Kan? Mm -hmm. Kalau sekadar penyepit baju yang dah patah tak payah wakaflah. <laughs> Ah, itu maksudnya. Saya setuju dengan wakaf tunai itu sebab kalau talib ada ada tanah kayak hujung kampung tu kan. Ha. Nak wakaf susah pula orang nak pergi yeah. situ kan. Ha, jadi jual tanah tu je yeah, pandai. Jual tanah. So kita wakaf yeah, tunai mungkin kepada tempat yang lebih spesifik Betul. Kan, tempat kalau yang kata sebab tadi kan wakaf khusus kata saya dah hmm. niat wakaf saya nak buat masjid. Dah ada masjid juga. Hmm. Betul. Tiga betul. Langkah, bina masjid hmm. lagi buat apa kan. Ha, begitulah. Hmm. Ada berlaku tadi ha. yang yang saya saya pernah jumpa. Orang de, 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 ni surau, mm -hmm. okay? Sebelah surau ada tanah kosong. Mm -hmm. Dulu dulu orang dulu dulu dia wakafkan tanah dia, dia mm -hmm. bukannya sebelah surau tu, sebelah tanah kosong tu. Ha. Jadi satu kerja pula nak kena buat terowong <laughs> supaya pergi belah sini. Allah Allah. Atau kena buat jizantas. Jadi mm -hmm. nampak tak? Kita tak kata tak payah wakaf benda mm -hmm. macam ni tak, tetapi hari ni saya kalau saya kalau mm -hmm. kalau talib sebut kan, mm -hmm. soalannya tadi mana yang paling bagus? Mm -hmm. Saya nak highlight kepada mm -hmm. penonton kita. Hari ini jangan kita risau kalau kita tak ada apa-apa kerana kita masih ada duit dan kita masih sebenarnya boleh untuk buat ibadah yang terbaik ini. Apa dia? Dalam hadis Nabi SAW sebut tentang tiga, tiga perkara apabila mati anak Adam masih berterusan. Saya belum nak urai lagi benda itu. Cuma saya nak ambilkan. Bila dia sebut sadaqatun jariah ataupun sadaqatin jariah. Maknanya sedekah yang mengalik. Hmm. Sedekah mengalir ni Talib hmm. Artinya sedekah yang sampai bila-bila pun 
orang dapat pahala itu. Kata para ulama hadis itu merujuk kepada al-waqfu. Waqaf. Dia bukan sedekah biasa ni. Duit itu keluar. <laughs> Kalau ada bagi saya contohnya bila dengan duit cepat tu <laughs> jadi bagi sponsor. <laughs> jadi yang itu tu biasa. <laughs> Tetapi kalau kita wakafkan bayangkan orang tu dah meninggal dunia tetapi hotel yang tadi dibeli tu masih lagi produce untung <laughs> mungkin bukan saja <laughs> dia buat masjid <laughs> dengan buat untung pula. tu pula sekolah mungkin yang ini dia tajir pula. <laughs> Anak-anak orang Islam kita hmm. pergi buat medik. Allah, Allah. Bayangkan Talib, 10 orang yang ditaji, 10-10 balik jadi doktor yang pakar. Hmm. Hmm. Kemudian bantu pula orang. Kita dalam dalam kubur tu kira-kira kita silam panggung. Oh. Allah. Eh, itu kalau saya suka saya silam panggung. Itu, itu realiti dia. Masya-Allah. Yalah, ini saya istilahkan saja. Ya, kan? Saya metafora ah, jelah. Metaforanya hmm. janganlah tuan-tuan fikir boleh ke silam panggung nak kapan. Saya pun tak tahu. Pergilah <laughs> masuk dulu kan. <laughs> Tapi maknanya nak sebut begitulah kalau kita nak bagikan perumpamaan Untungnya orang yang berwakaf ni. Allah ha, Sebab itu bukan kita. Sekolah Talib Hasan. Di, di Saudi dia ada disebut sebagai wakaf Saidina Osman. Bayangkan berapa lama Saidina Osman ni. Oh, seribu tahun Allah. lebih. Khalifah yang ketiga. Mm-hmm. Betul tak? Khalifah yang ketiga. Maknanya berapa puluh tahun saja lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sampai hari ni 1400 tahun ni mm-hmm. ada lagi. Allahu akbar. Jadi makna ish kita tak boleh gambar lah. Sebab Allah. itu tuan-tuan saya kata kejarlah wakaf ni. Allahu akbar. Lagi-lagi ni bulan Ramadan ni sebut Betul. tadi kan. Macam mana kita nak buat yang terbaik. Inilah dia. Kalau kita siapa yang ada mak ayah kita Ah inilah masanya. Bayangkanlah tadi 700 kali ganda. 700 kali ganda Talib kita sedekah RM10. Berapa ribu? Kira sekarang? Masya-Allah 7000. Itu Allah kalau Allah. mana pula 7000? 700 kali, kali dengan 700? Oh iya tak ah, ya sebab 700 Allah. kali 10 7000. Betul yeah. lah tu 7000. <laughs> tadi belum kali kali kata kali 10 ni tadi ah, belum kali 10 kali, kali, kali 700 Betul. kali Subhanallah. Jadi Kalau matematik ni untung ah, sajalah kita. Maknanya hmm. begitu sekali Allah nak bagi. Yang hmm. untung siapa? Hmm. Tu. Hmm. Yang 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 sudah pun berada di alam hmm. yang satu lagi kata Nabi, tak ada apa benda yang boleh sampai melainkan sedekah jariah. Saya nak sebutlah ni hmm. kita penonton-penonton kita hmm. daripada kita sibuk hari ni satu Ramadan. Hmm. 10 tahun lalu mak meninggalkan saya. Hmm. Ingat sungguh tak ada faedah ada update dalam Facebook. Mak kita bukan baca lain tak ada bawah tu. Betul Talib. Saya kata lebih baiklah kalau teringat ni dengar ni penonton-penonton semua. Saya datang ke sini ni bukannya sebelah TV hijrah saya duduk. Ya. Tapi saya nak pesan kan, kita nak bincang betul-betul ni hari ni. Saya nak sebut pertama sekali ni, tukarlah kita punya kaedah tu sibuk mengenangkan bapak meninggal, mak meninggal. Dihitungnya ni 4 tahun mak meninggal dah. 5 tahun Daripada kita sibuk begitu mengupdate, saya pesankan tuan-tuan, kita ambil RM50 cari apa yang boleh kita wakafkan. Hmm. Masya Allah. Wakafkan, bayangkan mak kita dalam kubur tadi. Subhanallah. Kalau boleh di WhatsApp dah lama dibuat. Hmm. Terima kasih lah Lan hmm. kerana mengalirkan pahala untuk mak. Hmm. Itu sebenarnya. Hmm. Sebab itu kadang-kadang kita tak faham benda ni. Sebab itu cari sungguh-sungguh hmm. cuma ha, bila cik wakaf ni Cari yang trust hmm. ha, tu dia Nanti kita tengok-tengok mana wakaf aku <laughs> tu pun masalah juga yeah. Kadang-kadang ada yang gagal yeah. ha, tu. Yeah. Ustaz, Ustaz tadi kata tak nak ulas Berkenaan dengan hadis um, Apabila matinya anak Adam yeah. Tapi Ustaz dah terulas juga Tapi Mi nak dengar lebih lanjut lagi Saya Bila sebenarnya mat- Mi ha. ay- Ayat tu saya nak bagi buah hujung nanti oh, yeah, kan? ha. Kalau Ustaz tu Mi simpan Mi simpan, simpan dulu buah simpan tu lah, simpan. Ustaz nak simpan kan? okay. Bila kalau Ustaz... ingat lah Kalau tidak tak ada harap okay. Bila Ustaz nak, nak simpan kat hujung tu okay, Kita masuk kepada satu lagi soalan ni Kalau yeah. boleh Mi ambil soalan Tadi, saya nampak, ha, tadi ada soalan tadi Saya nampak Dan okay. ada juga daripada, dia sampaikan salam daripada Indonesia Ya yeah. Apa oh, tadi InsyaAllah ada penonton juga daripada ha. Indonesia. Okey, soalan ni berkaitan dengan Ustaz. Kalau kita buat wakaf dekat satu orang ni lah. Yang ini yang dikatakan kita percaya. Maknanya kita trust. Tapi orang tersebut dia jual harta wakaf yang kita berikan kepada mereka. Contoh, uh, mungkin Amy bagi kepada... Ustaz. Talib lah, Talib. Oh, Ustaz lah. Bagi Ustaz, Ustaz. Okay. Nah, bagi kepada... nah, nanti Ustaz nak jual. Amy bagi kepada Ustaz tanah. Amy wakafkan tanah. Ustaz dah jual tanah tu. Dijual bagi... untuk? Ah uh, Itu mungkin. Wallahualam. Apa hukumnya Ustaz? Tolong berikan penjelasan Baik. untuk saya dan semua. Hmm. 
Dia beginilah hmm. tuan-tuan ni. Eh. Pertama bila wakaf ni kita dah buat pahala kita ni dapat dah. Dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu taala sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai. Satu. Yang kedua dalam konteks kita pula orang yang memegang wakaf ini boleh tak kita mengalihkan wakaf ni daripada satu Tempat. sifatnya kepada Aha. sifat yang lain Baik. atau daripada tujuan kepada tujuan yang lain yang ini ni kita kena kembali balik kepada yang berautoriti Baik. kenapa sebab memang ada sejarah kota silap saya zaman hmm. Sina Umar radhiyallahu anhu amirul mukminin ketika itu ditukarkan uh, saya tak pasti wakaf apa tetapi dia pergi jadikan pasar. Okay. Tetapi ditukar dengan yang lain. Dia bukan hmm. maknanya hilang terus. Hmm. Ah cuma yang ini tak tahulah dia jual hmm. ni jual macam mana. Hmm. Hmm. Kurang jelaslah soalan. Kurang jelas soalan. Hmm. Tetapi kalau kita kata kita Dari tanya kebaikan, tentang pahala, hmm. saya katakan don't worry. Hmm. Sebab kadang-kadang ada orang saya memang kalau saya tekan ke tu saya cekok orang putih hmm. Oh masya-Allah. Uh, ada orang kadang-kadang dia risau saya wakaf hari ni hmm. 50 tahun lagi dia roboh macam mana. Okey. Uh, ah yeah. dia rasa macam tu dia ingat hmm. dia ingat pahala ni meni pik dekat tiang tu. Hmm. Ah tak ya. Don't worry. Tak, 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 tak. Don't, don't worry. Don't worry hmm. ya. Pahala ni sisi Allah Taala. Maknanya once once pula dah. Hmm. English ya. <laughs> Sekali kita buat saja maka pahala tu mengalir. Cuma kita bercerita kadang-kadang ni Amy tentang hmm. manfaat. Hmm. Ya betul. Sebab itu kalau kita tak bagi pada hmm. orang yang betul, hmm. tempat yang betul. Hmm. Hmm. Akhirnya manfaat tu tak sampai. Itu yang ustaz kata trust tu. Ah, itu yang kita nak tengok sebab itu kita ada banyak perkara. Soal pahala itu satu part. Hmm. Hmm. Dah sampai dah itu kan? Itu dah boleh jangan lagi. risau, jangan Allah risau. Urus. Allah Allah punya kerja belaka. Hmm. Hmm. Ya. Tetapi satu sudut yang lain, kerana wakaf ni, hmm. saya saya sebenarnya tadi hmm. to be honest lah, saya banyak hmm. terlibat dengan program wakaf ni. Okay. Dan saya suka bagi tahu, hmm. bahkan saya pernah pergi di negeri-negeri saya bercakap dengan uh, Exco sebagainya Bahkan Menteri Besar pun hmm. Saya kata wakaf ni sebenarnya boleh jana ekonomi umat Islam ni hmm. Hmm. Hebat betul, wakaf ni betul. jana umat hmm. Wakaf ni bukan macam dulu-dulu Dulu orang sebut wakaf je kubur, kubur. Hmm. Asal surau. wakaf surau hmm. Tak surau kubur Kubur surau, kubur hmm. surau. Banyak kubur daripada orang hmm. Banyak surau hmm. daripada orang sudah. Hmm. Dah surau, itu realiti dia hmm. Sebab itu hari ni kita kalau kita tengok hmm. Institusi wakaf ni hmm. Sebenarnya dia hmm. boleh duduk sebagai institusi hmm. corporate. Hmm. Kenapa? Bayangkan Talib, kalau kita ada jumlah yang banyak orang bersedekah melalui konsep wakaf tunai ni. Hmm. Ya Allah Rabbi, kapal terbang pun kita boleh beli lain yang main-main. Kapal terbang tu, bukan kapal terbang. Silap-silap yang buat kapal terbang tu pun kita beli sikit. Hmm. Ha, itu yang kita nak tu. Ah, nah. Jadi, <laughs> mainnya begitu sekali. Kekuatan, Kekuatan umat tu dapat dibina. Betul. Sebab itu saya kata, wakaf ni kena perkasakan betul-betul. Oh, Dan diserahkan like, kepada... Macam buat ucapan pula yeah. masa saya. Okay. <laughs> Tapi maknanya itu itu realiti dia. Sebab itu saya nak pesankan, para penonton kita, kita kena sama-sama. Kita kena ingat, kita bukan nak pahala saja. Hmm. Saya ambil contoh satu lah, hmm. Terib. Eh. Hmm. Di Bukit Bintang, hmm. ada satu tanah yang diwakafkan oleh uh, Ahmad, Ahmad Doni, kalau tak sebab saya yeah. nama dia kan. Satu orang, dia berasal daripada India, hmm. kemudian dia berniaga di, di Malaysia, hmm. kemudian dia beli tanah. Tapi ialah dulu Bukit Bintang, hmm. mana ada bintang hmm. di situ. Hmm. Yeah, Bukit betul. mungkin ada bintangnya, hmm. Allah wa'ala. Jadi, Lepas dia habis berniaga, dia nak balik, maka dia wakafkan tanah itu. La hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kalau kita tengok tanah itu, dia punya nilai, subhanallah. Allah Allah. Itu antara contoh-contoh. Kalau kita nak tengok contoh dulu, memang bagaimana sahabat ada yang, apa nama ini? Uh, sebab itu dalam Quran sebutkan, Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum lagi kau sampai kepada kebaikan. Bahkan ada, kalau kita tengok Imam Al-Qurtubi, tak silap saya mentafsirkan, uh, Imam Ibn Qasir, dia mentafsirkan, bir itu juga kau takkan sampai syurga. Sekali lagi Ustaz, bir? Bir, bir lantana lul bir. bir. Itu bir itu, kebaikan. kataan bir yang ada dalam Quran itu, Mm-mm. ada juga yang mentafsirkan sebagai syurga. Maksudnya kau takkan sampai ke syurga. Mm-mm. Kenapa? Mm-mm. Selagi mana kau belum nak infak benda yang Mm-mm. kau sayang. Sebab itu Talib tanya tadi, ada orang kena simpak nak nak bagi itu bagi benda ada tanya ke belum belum tanya tak tahulah saya pun belum tahu tapi saya tanya dah hati dah tadi dah memang hati usah memang Ramadan ni hati bersih boleh baca hati orang
<laughs> Tapi le, nak sebut ini. Yeah, yeah. Sebab itu ada orang dibagi alakadar saya, je. Alakadar hmm. je. Hmm. Saya nak sebut tuan-tuan. Quran sebut dah. Kau takkan sampai kepada namanya kebaikan. Sebagai ulama mentafsir, kau takkan sampai ke nama syurga. Melainkan kau bagi benda yang kau sayang. Allah, Allah. Allah. Yang bergegar, bergegar hati itu. Dan, dan saya nak, ada satu hadis Nabi SAW. Ada masa Allah. begitu kan? Sila, sila. Ada masa kan? Ha. Ha, geram. Kita bagi sikit. waktu kecemasan. Hmm. Geram sekali-sekala sampai hmm. TVJ. <laughs> <laughs> saya nak sebut tuan-tuan. Uh, yeah. Masa bila kita, sebab kadang-kadang orang kata, Alah, apa cerita wakaf ni orang pandemik, pandemik ni. Hmm. Saya sebut tuan-tuan. Nabi SAW sebut. Ya? Anta saddaqa wa anta sahihun. Hmm. Syahihun Kata Nabi SAW Ganjaran yang paling besar ialah Ketika kau sedekah ni Hati kau rasa sangat kedekut Bergegar lah Be Mana kau tengah Ay, Sikit lagi nak sampai sejuta Sikit lagi, sikit lagi. Masa itu tengah kedekut ni Kata Nabi SAW Itulah masa yang paling Allah bagus Untuk kau sedekah Allah SWT Talib bagi nombor ikon Nombor, nombor ikon nombor Bisa ikon. nak bagi kat talib Bukan bukan nak tengok, bagi. nak tengok dia nak bagi nombor ikon ke tidak Kalau dia tak nak bagi masa, Sekarang ni masih terbaik untuk sedekah hmm. Untuk berkas saya Talib nanti ni bagi nombor ikon eh Tak, tak maknanya nak sebut talib Sebab itu kita bila nak bagi ni Kita bagi yang terbaik Allah SWT Lagi kalau untuk mak ayah kita Ya Allah SWT Oh kak dengar lah ni saya cakap Ni hari ni Ramadan tuan-tuan Ni Ramadan grab lah betul-betul Ya Daripada kita duduk mikir mak balik ke Ramadan ni Kan ulang mak dah bincang dah tu Balik ke tak balik Balik ke tak balik Tapi saya kata daripada kau bincang balik ke tak balik Malam tadi rasa-rasa macam mak balik Bukan kak Mak bukan balik Mak nak tepuk muka kita Pasal dah lama tak bagi sedekah untuk ni Allah Sebab itu saya kata wakaf kan Wakaf sebab itu walaupun dalam keadaan kita sekarang ni ya kita tahu susah semua orang susah saya pun susah saya percaya yang lain pun susah juga tetapi tuan-tuan masa ini nilai dia barangkali bukan 700 lagi dah Allahuakbar Allah. 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 kan kalau kita nak kejar pahala tu hmm. mungkin bukan 700 infinity infinity sisi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala dan tu. dan dan tidak akan berkurang Allahuakbar tak, tak akan miskin Allah tak akan Allah. miskin sebab itu apa nama ini saya pun tak tahu pukul berapa kita nak habis ni jadi saya saya pulun semua sekali sebab ya? semangat kita rasa ya, dia dah geram geram, geram. geram. <laughs> dia bukan saya nak sebut apa benda saya nak sebut tadi lupa pula dah hmm. uh, tak tidak akan miskin ah, tidak, tidak akan miskin satu perkara orang jangan lupa kita ni ingat bila kita bersedekah ni kita tak bayar doa pun tak apa. Kenapa tadi? Ha, baru nak tanya. Ustaz, ha. you can read my mind Ustaz. Ha? You can read my mind. Yeah, of course, because this is first Ramadan. Yes. Yeah, we are in Ramadan already. Yeah. Yeah, our 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 heart is so clean. <laughs> Dia cakap orang putih. Hari ni jadi pula cakap putih. Selalu tak jumpa perkataan. Tak, tuan-tuan saya nak sebut. Bila kita bersedekah Tuan-tuan tak payah tunggu Amy, Amy doa. Hmm. Tak payah tunggu tadi, tak payah tunggu saya doa. Tolong doa saya doa saya. Tak payah bang, tak payah. Siapa doa tadi? Malaikat. Malaikat Allah. doa. Talib doa mungkin makbul. Hmm. Saya doa mungkin tidak. Hmm. Sebab banyak ceramah saja. Hmm. Kan? Ceramah saja belum tentu lagi buat. Yeah. Ha tu mungkin tak makbul. Tapi bila malaikat doa tadi, Allah, Allah karim. Tak. Tuan bayangkan. Sebab itu saya pesankan siapa yang dengar ni hmm. jangan tunggu dah cari dia kena dia, dia kena jadi macam ayam 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 putus ayam, bukan wah, ayam putus leher dia duduk diam terus ayam ayam mengeram ni kan ayam mengeram kan tak tahu hala kan dia nak menjaga dia punya telur tu so begitulah kita kena sebab apa ini kelebihan yang Allah bagi dan Nabi sebut dalam hadis sahih orang yang bersedekah malaikat kata ya Allah kau tambahkan lagi harta ni Allah Akbar. Malaikat doa. Kita sibuk pergi cari orang doa. Ustaz tolonglah doa. Saya hmm. begini ni bulan Ramadan ni buat 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 apa? Bazar Ramadan. Hmm. Bang tak payah, tak payah. Sedekah. Malaikat dia kena doa. Sebab tu di hujunglah pasal Darul dah tu. Ha. Ha. Ustaz, ha. Yang tadi kita hadis belum hujung lagi ustaz. Kita nak berehat dulu. Oh, nak berehat. Ada lagi. Ha, saya ingat tapi... nak balik dah. <laughs> belum ustaz, belum. Kita masih ada lagi masa ustaz. Cuma uh, saya tertarik dengan ayat yang ustaz bacakan tadi Al Imran tu saya kira hari ini penuh motivasi Allah memberikan Allah kepada kita yang mana untuk mencapai maknanya tak tak capai, kamu tak akan mencapai. Allah. Tak akan memperoleh bir tu lan tanalul bir hat sehingga sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cinta hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allahu akbar yang betul-betul kita cinta talib duit ada lagi duit sekarang ni ada 4500 nak tunggu nak tunggu bagi cukup 500 nak cukup ada 5000 
tapi nak kena bagi pula ada orang kita nampak ada orang memerlukan yeah. nak bagi ke tak 500 insyaallah insyaallah mimma tuhibbun kalau boleh bagi 4000 terus kan ha Allah wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim dan apa-apa pun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui masyaallah dan kita nak beri peluang kepada anda bersama dengan Assalamualaikum TV Hijrah sebentar mm -hmm. lagi bersama dengan Wakaf Malaysia insyaallah kita akan berikan mm -hmm. peluang kepada kita bersama untuk kita sama-sama berwakaf insyaallah hari ini dan kita akan berehat seketika ya mi yeah. kembali pasal ini Allah, bulan ini bulan wakaf kebangsaan bersempena dengan bulan Ramadan yang cukup mulia kita nak lipat gali gandakan Betul. peluang yang Allah berikan dan saya nak kongsikan Amy dan juga Ustaz dan juga para penonton yang dikasihi ada satu situasi saya pernah dengar ada satu Ustaz ni berceramah beliau pergi satu tempat di jalur satu tanah ni oh ni kebun sawit siapa? oh hmm. Steve Folan punya oh Masya Allah pergi pula satu kebun ni siapa? Steve Folan punya Masya Allah pergi lagi sepanjang jalan tu satu kawasan semua Steve Folan punya maka Ustaz ni agaknya tergerak hati tanya mana punya badan saya ada kat sini ke? tak ada dia dah meninggal Masya Allah Lepas itu diceritakan pula, habis anak-beranak semua sedang berperang untuk merebut kawasan ini. Tidak pernah dibina mana-mana masjid, surau dan sebagainya. Maka Ustaz kata, inilah dia harta yang sia-sia. Mm -hmm. Jadi Maksudnya dia tak buat apa pun. Allah Alam. Duit banyak dah. Mm. Harta banyak dah. Bagaimana Tapi, itu Ustaz? Mm. Dia itulah masalah dia. Pasal mm. orang tak faham konsep harta ini tadi. Mm. Kita memang senang ada harta ini. Siapa tak senang? Oh, senang. Tapi kita kena ingat. Harta ni Allah Ta'ala sebut dah ya? Dalam surah Al-Hadid ayat yang ketujuh Allah sebut apa? A'uzubillah minasyaitanirajim Aminu billahi Wa rasulihi Wa anfiqu Allah sebut Beriman pada Allah Beriman pada Rasul Kemudian Allah sebut Wa anfiqu Tidaklah kau nafakahkan Kalau kita baca lagi ayat tu Mimma ja'alakum mustakhlafi nafi ini ayat sedari dia panggil. Allah khabar. Kenapa? Hmm. Allah sebut, Engkau infakkan harta-harta yang mimma ja'alakum, yang yang dijadikan kepada kamu ni, mustakhlafi nafi, yang kami pinjam pada engkau. Hmm. Maknanya apa? Harta yang kita ada ni, Allah bagi pinjam kan? Hmm. Kita ni sebenarnya pemegang amanah. Hmm. Sebab itu, saya selalu sebutlah Talib ni Dalam kuliah-kuliah pun saya sebut Dalam banyak keadaan saya sebut Saya kata Cuba kita tengoklah Amy Awak siapa Amy? Hmm. Awak siapa? Hmm. Awak Jawa siapa? Tak, tak, tak jawab. Jawab, Ustaz. Susah nak jawab ha, kan? Betul. Maksud saya okay. Kenapa? Kenapa? Kalau kalau saya kata yang orang kaya di luar lah Yang menengok kita hmm. pagi ni hmm. Tuan siapa? Hmm. Kenapa Allah mesti bagi harta tu pada Tuan? Hmm. Masya Allah Oh sebab saya berusaha Busa. keras. Mm -mm. Talib, ramai orang kat sana berusaha tapi dia tak berjaya pun. Bahkan ada orang berusaha sampai separuh gila. Mm. Ada orang berusaha sampai bercerai berai. Mm. Tapi dia berjaya tak? Tak. Tak. Kerana Allah tak nak bagi pada dia. Faham tak? Yang kalau kita tengok, kalau kalau ada yang menengok Assalamualaikum pagi ni mm. yang berpangkat. Mm -mm. Siapa? You siapa? Mm. Macam mana? You gaji besar. Mm. You siapa? Oh saya saya ni saya usaha saya ni. Hmm. Saya bekerja sungguh-sungguh. Nak tanyalah, you seorang aje ke kerja sungguh-sungguh? Hmm. Adakah orang lain tak kerja sungguh-sungguh? Tapi pasal rezeki, so rezeki hmm. kan? Hmm. Siapa bagi rezeki? Allah SWT. So maknanya Allah bagi you di situ hmm. bukan untuk you enjoy. Betul. Boleh ambil manfaat, hmm. nikmati hmm. apa yang ada, tetapi ingat hmm. Allah bagi so kau kena buat ikut apa yang Allah tentu hmm. Sebab Allah itu yang tadi Talib sebut hmm. tu hmm. Allah bagi kau kaya, ada harta macam-macam Kebun sepanjang-panjang jalan hmm. Tapi kau buat apa? Kau rasa kau punya hmm. nah, Akhirnya kau mati Dan kau tak bawa apa pun Dan akhirnya tak ada apa-apa manfaat pun daripada harta kau Bahkan mungkin hmm. dia akan jadi mudarat Allah hmm. Allah. Sebab itu sebesarkan yang di luar sana Puan-puan Tuan-tuan, kita ada rumah besar harta banyak. Mungkin tak sebanyak orang lain, tapi banyak lebih banyak pada orang lain. Mm -mm. Tapi saya kata, siapa kita, kita nak rasa bawa harta itu untuk mm. kita. Mm. Sebab ramai lagi orang yang belajar berjaya. Lagi banyak cerdik daripada kita. Mm -mm. Kita tak cerdik mana, cuma mm -mm. orang panggil lab kita. Mm -mm. So, sebab itu saya nak pesankan tuan-tuan, kita kena ambil kesempatan. Kita tengok diri kita, tengok kehidupan kita, kita kena balik-balik kepada apa yang Allah sebut la in syakartum, 
la azi dan nakum tak kiralah apa position kita tak kiralah kita kerja gomen ke kerja swasta ke berniaga ke pangkat tinggi ke baru naik pangkat ke hakikatnya semua kerana Allah bagi tapi bukan kerana engkau tak 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 ada tak ada, tak ada sebab Allah nak bagi kerana nama engkau Haryan Turizal tak ada banyak lagi orang nama Haryan Turizal dan nama-nama lain pun ada lagi hmm. tapi kerana Allah nak bagi engkau so engkau jangan sombong masyaallah Allah bagi engkau sebagai Orang yang ada harta, ada rumah besar, kereta besar Jangan sombong Dan jangan kau nak gunakan semua hanya untuk seronok-seronok Ada matlamat Allah nak bagi kau Allah Akbar Itu kena faham tu Sebab itu bila kita dapat tu, ini amanah Itu sebenarnya Talib ya, Betul Sebagaimana Allah beri, Allah juga boleh mengambil balik Itu yang Allah sebut dalam ayat ni Mimma ja'alakum mustakhlafi nafi Apa yang dijadikan untuk engkau ketika dipinjamkan Hmm. Hmm. Tak, tak, kita tak mempergunakan dengan sebaiknya ketika Aywa, diberi pinjaman itu Ini masalah itu. dia hmm. Aiman pula dah Apa dia <laughs> Amy. Amy. Ha. Nak kabur nampak dah face you sana <laughs> Jadi saya, saya, saya tertarik bila Ustaz bercerita juga pengalaman Ustaz Terlibat dengan hmm. pengalaman menguruskan hmm. wakam hmm. Kita Terlibat macam-macam cara lah. Jadi kat Malaysia ni sekarang ni kita, Okay ramai ni bila Ustaz dah kongsi Kita ada motivasi teringin Semua nak semua yang penonton TV cari Assalamualaikum semua baik-baik belaka Dah bersedia dah nak berwakaf hmm. Hmm. Cuma kita nak wakaf dekat mana pada Ayuh. siapa siapa okay. yang dipercayai mungkin ustaz berdasarkan pengalaman ustaz siapa kak mungkin ustaz mungkin beri cadangan institusi-institusi wakaf yang trusted so itu saya saya pernah bersama dengan yayasan wakaf Malaysia okay? ada banyak program kesedaran yang dibuat untuk nak berikan kefahaman kepada masyarakat cuma kita nak menyebut yang trusted ni banyak tapi saya nak awarekanlah sebagai awareness sebagai berhati-hatilah untuk masyarakat Jangan kerana kita seronok konon-konon ni kita hmm. nak buat ibadah Maka kita abaikan perkara-perkara yang paling basic Contoh hmm. ya, hmm. Uh, Talib yeah. Kadang-kadang kita nak sedekah kat orang tu Kita kita hmm. nak sedekah dekat dekat bangunan hmm. Dekat bangunan yang kata nak dibuat Pernah tak kita tanya uh, daftar ke tidak hmm. Hmm. Ataupun didaftarkan atas siapa Individu ke, komuniti ke Ataupun hmm. ada pemegang amanah Betul. Jadi benda-benda ni sepatutnya kita orang Islam Jangan malu untuk bertanya Tak hmm. ada orang tu marah kita Yang you tanya macam-macam ni apa hal? Hmm. Ha, nak bagi-bagi ha? je lah <laughs> Marah ni ya, Dengar bunyi tu <laughs> ya, Nak bagi-bagi je lah ya, Ini hak kita untuk bertanya Sebab itu kita kena pastikan betul-betul Sebab kita bukan soal pahala Kita sebut dah tadi Tapi ini soal soal manfaat Cuma sikit lah Amy ya pasal Uh, dia orang dah nak roll lah tu Tiga minit ha, Tiga minit kan? Ustaz jangan lupa Ini ada soalan yang uh, kita soalan simpan tu Soalan tadi tu yang Ustaz nak jawab ni Dia terus jawab Senang Forum ni kita jawab terus je ha, Tak payah tanya eh? Bila hadis itu sebenarnya hmm. sangat memainkan Apa nama ni meng Menggerakkan minda kita sebenarnya Contoh cuba tuan-tuan dengar Dia ada dua matan tu Satu Izamat Abnu Adam Satu lagi Izamat Al-Insan hmm. Sama je maksud dua-dua yang kata amalu ialah mental Terputus amalan menaikkan dua perkara Tiga hmm. perkara hmm. Pertama Ini kita kita tak nak bincang panjang Pertama hmm. Apa Nabi sebut Serakatin jariah hmm. Yang kedua Yang pertama Aw amalan Aw'il min yun tafa'u bih hmm. Hmm. Yang ketiga Anak-anak Aw waladin salihin hmm. yaduk lahu Okey kita pergi daripada belakang tadi hmm. oh, Anak. Saya memang suka bincang hadis ni hmm. Saya nak tanya Yang ketiga lu Ada orang ada anak Ada orang hmm. tak ada anak Setuju? Hmm. Setuju? Setuju? Betul Baik Anak kita baik tak? InsyaAllah Ay, Baik, Alhamdulillah Tali Kita tengok besar, bagus, semayanya bagus Bila kita dah meninggal Kita confirm tak nak kita baik lagi Tak perasan lagi dalam masa itu Dah tak tahu dah Tak tahu dah Dah, 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 dah. Di luar kawalan mm-hmm. Cuba tanya yang di luar sana Kita sibuk buat tahlil dulu Masa mak kita meninggal Last buat bila? Dah tak ingat dah Betul Zat. Itulah perangai anak kita okay. Tapi Alhamdulillah Kalau kita anda betul-betul anak yang soleh Yang betul-betul ingat senjasa mm. Alhamdulillah Tapi susah dia panggil out of control yeah. Saya kalau Belum marah macam orang putih wow. Out of control So kita cuba letak tepi yang situ <laughs> Kadang-kadang suka banyak orang muluh lah Hai anak saya Ustaz anak saya Tiup sikit Tiup sikit Kita nak tiup je Dua Au ilmin yuntafa'ubi Ilmu yang, yang bermanfaat hmm. Ini pun bukan semua orang ada Kita dengar khutbah Jumaat Belum tentu balik cerita kat orang rumah hmm. hmm. Takut masa tu Tunggu kan? kusuk menunduk Ustaz hmm. Itu satu hal lah <laughs> Maknanya Kadang-kadang ada nak manfaat kepada orang tak boleh hmm. Untuk diri sendiri je Untuk diri sendiri je Faham Rugi hmm. Kadang-kadang payah juga hmm. Nak dapat yang ni Tapi yang ketiga ni yang pertama Nabi sebut tu Sadaqatin jariah 
sedekah yang bermanfaat saya nak tanya hmm. Amy dengan Talib dulu sebelum tanya penonton hmm. boleh confirm tak insyaallah why not duit kita punya hmm. betul tak betul duit kita punya sekarang kita bagi sebab kita nak bagi wakaf kena hidup hmm. kan dah mati betul pun mak punya harta dulu kau wakaf kan minta hmm. alamat dah habis buat makan dah kata hmm. tak so bila kita sedekah Talib kita wakaf kan tu Pertama duit mesti duit kita. Sebab Baik. tu baru kita boleh buat. Baik. Confirm tak? Confirm. Confirm. Yang kedua kita wakafkan. Confirm ke tidak? Confirm hmm. insya-Allah tahu tempat di mana pergi. Confirm yang ini ni mengalir untuk kita. Subhanallah. Yang kedua belum tahu lagi. Belum hmm. tahu. Kadang-kadang saya bercerita macam ni hal kan. Hmm. Punya kita rasing. Hmm. Hmm. Belum faham lagi kat luar sana tu. Belum tahu lagi. Ya. Yeah. Kita ada anak doa habis sebagainya kita insya-Allah. Ni anak sini. Anak sini. Nama siapa? Soleh. Soleh. Oh, nama Soleh dah. Mm-mm. Tak jadi juga. Ya. Yeah. Tapi bayangkan yang pertama tadi. Walaupun seringgit Amy, Mm-mm. confirm. Mm-mm. Cuma tinggal lagi, jangan Mm-mm. update Facebook je lah. <laughs> ah. nah, Alhamdulillah, ya Allah, Allah, aku dapat wakaf hari ini. Betul. Yeah. Ustaz, tapi kita kena memilihlah untuk yang kita berikan itu adalah sadapatun jariah. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Sebab itu hari ini, uh, Amy, kita kita biasa wakaf bawa Mm-mm. untuk program kita Mm-mm. pagi ini. So, ini sebahagian daripada untuk yang yang siapa yang hmm. mencari hmm. yang menengok kita hari ini hmm. so kita boleh fikir untuk bagaimana kita hmm. nak lorongkan sebab itu saya suka hmm. hadis tu hmm. saya kata yang pertama ni insyaallah confirm hmm. setuju tak Talib sangat setuju. sangat 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 yang setuju. kedua ketiga balik kita menung ya yeah, kalau ha. anak belum tu hayat pun Betul. akan tamat dan sebagainya insyaallah mudah-mudahan Allah 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 Allah. ustaz setuju kita bagi nombor akaun kat Talib insyaallah kita bagi nombor insyaallah jar whatsapp lah whatsapp eh tak eh. beri belum tentu sebab itu dia panggil jariah jariah tu maksudnya apa jarun dia berjalan ah oh, masyaallah ha tu jariah jariah masyaallah okay. ini kepatutnya kita ni kena duduk lagi 3 3 hari ustaz ah, baru selesai ah, tapi maklumlah kita tidak dapat ber, apa berterusan ni ustaz ni insyaallah tak apa besok ah. saya datang lagi jangan okay. saya sangat <laughs> boleh boleh jadi kami kami nak uh, ucapkan juta terima kasih lah ustaz Allah, ya bantu Allah, kami belajar Allah. sama-sama moga Allah Masya buka segala amin, jalan amin. untuk ustaz amin, kita mudahkan urusan insyaallah dan kita akan berat sikit ke Amy sebab apa kita nak para penonton semua bersiap siaga bahawasanya bulan ini adalah bulan wakaf kebangsaan tahun 2021 dengan misi wakaf kaf untuk kemakmuran bersama insyaallah. Ya okay, insyaallah dan selepas ini kita akan hmm. ada majlis pelajaran mudah-mudahan sempena hmm. bulan wakaf negara insyaallah. Stay tune. Ha cakap English juga. Okay, Berehat seketika kembali selepas ini.